அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சில்லாம் டிப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் கிச்சன் அண்ட் வீட்டுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு சில டிப்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நிறைய நிறைய டிப்ஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிப் நம்பர் ஒன் என்னென்னு பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி உட்டன் ஃபர்னிச்சர் எல்லாத்தையுமே நம்ம எப்படி ரொம்ப அழகாக பராமரிக்கிறது அதாவது செல் அரிச்சு அதாவது கரையா அது பூச்சி அது எல்லாமே அரிச்சு போகாமல் எப்படி நம்ம ரொம்ப நல்லா பராமரிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு டிப் தான் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி கற்பூரம் எடுத்துக்கோங்க எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் இல்லையா ஸோ கற்பூரம் எடுத்துக்கோங்க இந்த கற்பூரத்தை அப்படி கையாலே நசுக்கி விட்டிங்கன்னா அது வந்து நல்லா அப்படி பொடிச்சு வந்துடும் இது கூட நம்ம இப்போ என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா வேப்பண்ண இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்துட்டு ஒரு கால் மூடி அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த கற்பூரத்தோடு சேர்த்து அப்போ வந்து நல்லா கரைஞ்சிடும் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னும் நமக்கு எவ்வளோ வந்து அந்த வேப்பெண்ணெய் தேவையோ ஸோ அதை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் வேப்பெண்ணெய் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து இயற்கையாகவே ஒரு கசப்புத்தன்மை இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்மளோட அந்த உட் ஃபர்னிச்சர் அது எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு எந்த ஒரு பூச்சி அதுவுமே வந்து தங்க விடாது ஸோ அது போல் நல்ல ஒரு வார்னிஷ் அப்ளை பண்ண மாதிரியான ஒரு ஆயில் கோட்டிங்காகவும் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரம் அது வந்து சின்ன சின்ன பூச்சிகள் அது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த உட்டன் ஃபர்னிச்சரில் அண்டு விடாமல் பார்த்துக்கோம் ஸோ அதுக்கு எல்லாமே இந்த டிப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது உங்கள் உட்டன் ஃபர்னிச்சர் வந்து ரொம்ப நாட்களுக்கு அப்படியே புதுசு மாதிரி இருக்கும் ஸோ பூச்சி அது எல்லாமே அரிச்சு போகாமல் கரையான் பிடிக்காமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரிக்வஸ்ட் வீடியோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ பீரோவில் வந்து பேனாவால் எழுதின மார்க் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பேனா மார்க்கை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இது போல் நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு ஷீட் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு ஸோ எந்த இடத்துல பேனா மார்க்கு இல்லை வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து மார்க்கர் மார்க்கு எது இருந்தாலுமே சூப்பராக வந்துட்டு இது ரிமூவ் பண்ணிவிடும் பெயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் கூட போகாது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கரை வச்சுட்டு என்னோடய பையன் வந்து வரைஞ்சி வச்சுருக்கான் ஏதோ ஒன்று கிறுக்கி வச்சுருக்கான் ஸோ அதை வந்து நான் கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இது போல் நம்ம இந்த ஷீட் வச்சு ரஃப் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அழகாக கிளியர் ஆகிடும் ஸோ நீங்களும் இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் இந்த டிப்ஸை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் வந்து சொல்லுங்கள் இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளிப்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வேலில் வந்து ஒட்டி வச்சுருப்போம் அதாவது டபுள் சைட் டேப் போட்டு அது வந்து ரொம்ப வெயிட்டுமே தாங்காது சீக்கிரமே பிஞ்சு வந்துடும் அந்த மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா இதை வந்து டபுள் சைட் டேப் போட்டு திரும்பியும் நம்ம ஒட்டும்போது நிறைய வெயிட்டான திங்ஸ் எல்லாமே மாட்ட முடியாது சீக்கிரம் அது போல் உறிஞ்சி பிஞ்சு வந்துடும் ஸோ அது போல் வந்துருச்சுன்னா இந்த டிப் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட ஹார்ட் க்ளூ கன் இருந்துச்சுன்னா நல்ல ஹார்டான க்ளூ வந்துட்டு இதில் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி உறிஞ்சி வந்த இந்த கிளிப் வந்து இப்படி தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ நல்லா வந்துட்டு ஒட்டினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துல இதை நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம ஸ்டிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம தாராளமாக இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட்டான திங்ஸ் வந்து மாட்டி வைக்கலாம் சீக்கிரமே இது வந்து உறிஞ்சி வராது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இது போல் நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆல்ரெடி நான் வந்து பீரோவில் வந்து ஒன்று மாட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் ஸோ இது வந்து டபுள் ஸ்ட்ரீட் டேப் வந்து பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஹார்ட் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம தேவையான இடத்துல ஒட்டி வச்சுக்கலாம் ஸோ வெயிட்டான திங்ஸுமே ஓரளவுக்கு மாட்டலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ரிக்வஸ்ட் வீடியோ தான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த மாதிரி டபுள் சைட் டேப் வந்துட்டு வேலில் வந்து ஒட்டினதுக்கப்புறம் அதை பிரித்து எடுக்கும் போது இந்த மாதிரி பிஞ்சு பிஞ்சு வருது ஸோ அது வந்துட்டு ஃபுல்லாக இப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக அப்படின்ட்டு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹீட்ரு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் போல் நீங்கள் ஹீட்ரை ஆன் பண்ணி இது மேலே வந்து காமிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு
நீங்கள் வந்துட்டு எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அதில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு லேயர் இந்த போல் சுற்றி விட்டுடுங்க சுற்றி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து அந்த பொருள் வந்து ரொம்ப நாட்களுக்கு அப்படியே புதுசு மாதிரி இருக்கும் டஸ்ட் எதுவுமே படிஞ்சாலுமே நம்ம வந்துட்டு தட்டி விட்டுக்கலாம் நம்ம இந்த கிளிங் கிராப் வந்து இதில் சுற்றி இருக்கிறது கூட பார்க்கையில் தெரியவே தெரியாது அந்த சோப்பீஸாக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணும்போது இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கையில் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கிளிங் கிராப் வந்துட்டு ரொம்ப இந்த மாதிரி லைட்டான கிளிங் கிராப் வாங்கிக்கோங்க ஸோ எந்த திங்ஸாக இருந்தாலும் இது போல் ஒரு ரேப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து செல்ஃபில் வச்சோம் அப்படின்னாக்கா டஸ்ட் எதுவுமே படிஞ்சு அது வந்து ரொம்ப பழசாகாமல் ரொம்ப பழிச்சுன்னு நம்ம அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஓப்பன் ஷெல்ஃப் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளிங் கிராப்போட லிங்க் வேணும்னா நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அமேசான் அது எல்லாமே கிளிங் கிராப் வந்து கிடைக்கும் ஏன் சொல்கிறேன்னா நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸில் கேட்பீங்க அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லேயர் ஒரே ஒரு லேயர் போல் சுற்றி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நாட்களுக்கு நம்மளோட பொருட்கள் வந்து பழசாகாமல் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குட்டீஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம டிஃப்ரெண்டாக பண்ணி கொடுக்கும்போது அவங்க ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க நம்ம ஒரே மாதிரி தோசை வந்து வட்டமாக சுட்டு கொடுக்கறத விட ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதாவது மிக்கி மோஸ் மாதிரி நீங்கள் ஒரு தோசை வந்து செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அடுத்த தோசையுமே இதே மாதிரி செஞ்சு கொடுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தோசை சாப்பிட்ற இடத்துல ரெண்டு தோசை கூட சாப்பிடுவாங்க ஸோ என்னோட பையனுக்கு நான் இந்த மாதிரி தான் டிஃப்ரெண்டாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ முன்னாடி கூட ஒரு வீடியோவில் நம்ம கோன் ரோஸ்ட் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா வீட்லேயே ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ஸோ அது போல் தான் எந்த டிப்புமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ரவுண்டாக ஒரு தோசை எப்பவும் போல் ஊற்றிட்டு அதுக்கு வந்து ரெண்டு காது மட்டும் இது போல் வச்சிங்க அப்படின்னாக்கா பார்க்குறதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு தோசையாக இருக்கும் குட்டிஸுமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாருறா உனக்காக அம்மா வந்து மிக்கி மோஸ் செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு இதில் வந்து கண் மூக்கு அது எல்லாமே கெச்சப் அது போல் இதுலையாவது நீங்கள் போட்டு கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு கெச்சப் என்கிட்ட இல்லாதனால நான் வந்து இட்லி பொடி வச்சு இதை டெக்கோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம தோசையை வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கையில் இந்த மிக்கி மோஸ் அழகாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இந்த தோசையில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ரெண்டு கண் ஒரு மூக்கு ஒரு வாய்மே நான் வந்துட்டு இட்லி பொடி வச்சு சும்மா போட்டிருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு அந்த ஃபேஸ் லுக் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இது போலவே நீங்கள் ஹார்ட் ஷேப்பில் அந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒரு ட்ரேல வச்சிருவோம் அப்படி நம்ம வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக் சைடில் இருக்கிற அந்த பழங்கள் வந்துட்டு சீக்கிரமே கருத்து போயிடும் கருத்து போயிட்டு சீக்கிரம் அது வந்து கணிஞ்சா மாதிரி ஆகிடும் அப்படி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கம்பி எடுத்துக்கோங்க இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் கம்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம எப்படி வேண்டாலுமே இதை அழகாக வளைச்சிக்கலாம் இது போல் ஒரு கம்பி இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு கம்பி இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து ஹேங் பண்ணி அப்படியே தொங்க வீட்டுடுங்க ஸோ இது போல் தொங்கிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பழங்கள் வந்து ரொம்ப நாட்களுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப அப்படி நசுங்கி போகாமல் கணிஞ்சு போகாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நல்ல காத்தோட்டமாக இந்த மாதிரி தொங்க விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா தேவைப்படும் போது நம்ம அழகாக இந்த மாதிரி எந்த பழம் நமக்கு ரொம்ப வந்து பழுத்துருக்கோ அதை பார்த்து நம்ம பிச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது போல் ரொம்ப நாட்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நம்ம ட்ரேல வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி நம்ம வைக்கும்போது இந்த பேக் சைடில் இருக்கிற இந்த பழங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப கணிஞ்சு போகாமல் கருத்து போகாமல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயுமே எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் அடாப்டட் போர்டு வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன தான் நம்ம சுற்றி சுற்றி வச்சாலுமே இது வந்து கலைஞ்சி கலைஞ்சி போயிட்டு கச கசண்டு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ இது போல் வந்துட்டு நல்லா சுற்றிக்கோங்க எல்லா ஒயரையுமே இதில் அழகாக சுற்றினதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற அந்த ஹோல்டரையே இப்படியே இதில் நீங்கள் சொருகி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இது வந்து கலைவி கலையாது ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல நம்ம இதை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு திரும்பி எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்குமே ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்த எல்லா டிப்ஸுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல
மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பில்லைக்கான் வரும் அதையுமே ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தினமும் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஸோ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பா